ஃபஸ்ட் டே ஷூட் திடீர்னு யாரோ வந்து நிற்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது நான் அப்படியே பார்த்தேன் பார்த்தா எம்ஜிஆரும் ப்ரொடியூசர் பண்ணியணும் அப்போ நான் எழுந்து ஷேக்கான் கொடுத்து ப்ரெஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க மறுநாள் காலையில் இந்த ஃபோட்டோவை போட்டு அப்போது ஒரு பக்கம் என்ன போட்டான் ஒரு பக்கம் எம்ஜிஆர் போட்டான் போட்டு எம்ஜிஆர் கெட்ஸ் ஏ ஸ்லாப் ஆன் த ஃபேஸ் அப்புறம் வந்து சிவப்பா எம்ஜிஆர் மாதிரியே இருக்கார் இவர் தான் எம்ஜிஆர் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறாரு அது இதுன்னு போட்டுக்கிட்டான் நான் எம்ஜிஆர் சங்கம் தலைவர் பேசுகிறேன் உங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆகாது இங்கே ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த தியேட்டரை நாங்கள் கொளுத்துவோம் சிவாஜி சார்கள் கூட கிளப் மாதிரி பாருங்க ஃபேன் கிளப் அதோட ஏடு ஏயா அவங்க ஃபேன் கிளப்பு ஆள் ஃபோன் பண்ணி மாதிரி பயமுடுத்துறான் நீ எல்லாம் சும்மா இருக்க நீ வந்து இந்த மாதிரி இளைஞர்களை நீ இது பண்ண வேண்டாமா அப்புறம் சொன்னாரு அடுத்த படத்தில் ஹீரோவாக போடு ஸ்டார் கப்பிளில் பற்றி பேசுகிறப்போ கண்டிப்பாக உங்களையும் லட்சுமி அம்மாவையும் தெரிஞ்சு வச்சு பேச முடியாது வாட் அபட் யுவர் லவ் லைஃப் சார் அதை பற்றி நான் ரொம்ப பேச விரும்பலை அதை பற்றி நான் வந்து அது ஒரு பேட் சாப்டர் அந்த நேரத்தில் ஏதோ any summer holidays kanna call gt holidays ku fund gt holidays south india's number one travel brand yam plus nilai kunakam inni nammaloda actor and director mohan sharma sir irukkaru hello sir eppadi irukinga nalla irukku sir first of all ungala uh, institute memories la irundha aarambikkala nenikiren neenga da mudhal tamilan pune film and television institute la irundhu veli vandha appo la vandha cinema ku la varanumna naadagathu la nadipanga apdi da varuvanga சினிமாங்கிற கிராஃப்ட போய் படிச்சுட்டு வரணுங்கிற எண்ணம் வசதி எப்படி உங்களுக்குள்ள வந்துச்சு இந்த அறுபதுகள் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அந்த டைமில் தான் வந்து பூனா ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட் நிறுவனத்தை பற்றியும் அதை ஒரு ஆட்டோனமஸ் இன்ஸ்டியூஷன் அந்த மாதிரி வந்து உலகத்திலேயே ஆறு இன்ஸ்டியூட் தான் அப்போ இந்தியாவில் வந்து பூனாவில் அது நிறுவ போகிறாங்கங்கிறது வந்து நியூஸில் வந்து அப்போலாம் வந்து நான் இதில் நாடகங்களில் நடிக்கிறது அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் போஸ்ட் கிரா கிராஜுவேஷன் வந்து மதுரா காலேஜில் படித்தேன் மதுரையில் மதுரையில் அது முடித்ததுக்கப்புறம் வீட்டை சொல்ல முடியாது இதை நான் வந்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போகிறேன் இல்லை நான் நடிகை ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதை நான் என்ன பண்ணேன் சரி அதுக்காக கொஞ்சம் நம்ம தயார் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு ரெண்டு வருஷம் வேலையில் இருந்தேன் கையில் வந்து ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு எட்டாயிரம் ரூபா வந்ததுமே சரி ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணேன் மூவாயிரம் பேர் அப்ளை பண்ணிருந்தாங்க ஃப்ரம் சவுத்தில் சவுத்தில் இருந்து மட்டுமே ஜெமினி கணேஷனும் ராகடி அம்மாவும் அவங்க வந்து அந்த செலக்ஷன் பேனலில் இருந்தாங்க அது இல்லாமல் வந்து மீன் மிருணால் சன் அவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க அப்போ நாங்கள் எங்கள் முப்பது பேரை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணாங்க நாங்கள் ஏதாவது செஞ்சு காமிக்கணும் அப்போ நான் வந்து கிங் அசோகா அந்த இதில் வந்து ஒரு ஒரு போர்ஷனை வந்து அதை நல்லா படித்து இந்தியிலேயே பண்ணிட்டேன் ஏன்னா எல்லாமே இந்தி தான் எட்டு பேர் இந்தி ரெண்டு தானே தமிழ் இந்தியிலேயே பண்ணிட்டேன் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவங்கெல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பித்தாங்க ஜூரி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் அப்போ சிவ ஜெமினி கணேசனும் அவரும் ராகுடி அம்மாவும் அவங்க கூட வந்தாங்க ராகுல் வந்து என்ன அப்படி கூப்பிட்டாங்க நான் போகிறேன் என்ன பேர் கேட்டாங்க அந்த மாதிரி பேர் எங்கள் மெட்ராஸ் தான் இருக்கீங்களா எந்த ஊர் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டாங்களா யூஆர் செலக்டட் அப்படின்னு சொல்லி காருக்கு போயிட்டாங்க ஜெமினி கணேஷனும் தட்டி கொடுத்து இந்த யூஆர்என் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் போயிட்டார் அது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு அதாவது ஒரு முதல் இண்டிகேஷன் நம்ம செஞ்சது ஏதோ அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஏதோ இருக்குது என்கிட்ட இல்லாமல் என்னை செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்களே ஃபிலிம் ஃபீல்டில் திரை உலகத்தில் இருக்கிற என்னோட என்ட்ரியே அங்கே தான் மலையாளத்தில் என்ட்ரி ஆகி செகண்ட் இயர் நான் படிச்சுட்ருக்கேன் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் இது மலையாளத்தில் வந்து இது என்ட்ரி ஆயாச்சு இதில் அந்த ஐ மீன் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுட்ருக்கீங்க பட் இந்த பக்கம் என்ட்ரி ஆயாச்சு என்ட்ரி ஆயாச்சு கோர்ஸ் முடியற நேரத்தில் நான் ரூமில் இருந்தேன் அப்போ அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு ஹாலிடே அப்போ எனக்கு ஒருத்தர் வந்து உங்களை உங்களை பார்க்கணும்னு டைரக்டர் பிரின்ஸிபல் உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்கிறது பிரின்ஸிபல் கூப்பிட்டாலே வந்து ஏதோ நம்ம தவறு செஞ்சோங்கிறது தான் நினைப்பேன் அப்போ என்னடா நம்ம ஒன்றும் பண்ணலையே தப்பு பண்ணலையே எது பார்ப்போம்னு சொல்லி அப்படியே வந்து பிரின்ஸிபல் ரூமுக்கு வந்து அப்படியே நின்றேன் நின்று இப்படி பார்த்தேன்னா அது மாதிரி சோஃபாவில் கே பாலச்சந்திரம் இவரும் வீனஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தியும் உட்காந்துருக்காங்க என்ன உட்கார சொன்னாங்க உட்காந்து 
பாலச்சந்திரர் பார்த்து நான் வந்து நீங்கள் மெட்ராஸ் வரும்போது என்னை காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சரி சொல்லி அது அடுத்து நெக்ஸ்ட் அது வே முடிஞ்சதும் இங்கே வந்தேன் முடிஞ்ச எங்கே இங்கே வந்து காண்டாக்ட் பண்ணேன் காண்டாக்ட் பண்ணால் நான் மணியனோட ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனந்தவீடன் மணியன் அதில் வந்து ஊமை விழிகள் இப்போ இப்போ அந்த ஊமை விழி தான் ஒரிஜினல் ஊமை விழிகள் அதில் உங்களை ஹீரோவாக போடலான்ட்ருக்கேன் அதோடய ஷூட்டிங் ஒரு மூணு நாள் நடந்தது மணியன் வந்து அதே டைமில் எம்ஜிஆரை வச்சு ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் அப்போ உட்காந்து இப்படி பாலச்சந்திர எப்போவுமே அந்த ஸ்கிரிப்டை முதல்ல வந்து ரெடி பண்ணியெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அது எழுத அப்போ அந்த டைமில் வந்து சீன் எடுத்து கொடுத்துருவார் அப்போ நான் இந்த இந்த டை அப்படியே டைலாக் அப்படியே படிச்சுட்ருக்கேன் திடீர்னு வந்து மணியனும் யாரோ வந்து நிற்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது நான் அப்படியே அப்படியே பார்த்தேன் பார்த்தா எம்ஜிஆரும் ப்ரொடியூசர் மணியனும் எம்ஜிஆரை வந்து கிளாப்புக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க கிளாப் அடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷாட் ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டுக்கு அப்போ நான் எழுந்து ஷேக்கேன் கொடுத்து அப்போல்லாம் ஷேக்கேன் கொடுத்து தான் எனக்கு பழக்கம் இந்த ப்ரெஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க மறுநாள் காலையில் இந்த ஃபோட்டோவை போட்டு அப்போது மூவி லேண்ட்னு ஒருத்தன் இருந்தான் அவன் அவனுக்கு ஏதோ எம்ஜிஆர் பேர் மேலே ஒரு அவன் என்ன பண்ணா ஒரு பக்கம் என்ன போட்டான் ஒரு பக்கம் எம்ஜிஆர் போட்டான் போட்டு எம்ஜிஆர் கெட்ஸ் ஏ ஸ்லாப் ஆன் த ஃபேஸ் அப்படின்னு போட்டான் அந்த மேட்ரை வந்து இவர் வந்து சிவப்பா எம்ஜிஆர் மாதிரியே இருக்காரு இவர் தான் எம்ஜிஆர் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறாரு அது இதுன்னு போட்டுவிட்டான் அது எழுதினதெல்லாம் வந்ததுமே தமிழில் பத்திரிகை எல்லாம் அது எல்லாம் பற்றி எழுதினான் மூணு நாள் ஷூட்டிங் நடந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார் ஆம்பூட்டில் இருந்து நான் எம்ஜிஆர் சங்கம் தலைவர் பேசுகிறேன் உங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆகாது எங்கேயாவது ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த தியேட்டரு நான் அங்கே கொளுத்துவோம் அப்படின்னு சங்கத்தோட தலைவர் டேரக்டாக ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க அப்போ நான் என்ன என்ன பண்ணேன் இது இது சரியில்லை இதோட நான் டக்குன்னு பாலச்சந்திர ஆஃபீஸ் போயிட்டு போயிட்டேன் அவர் என்ன சொன்னார் இல்லை நான் எதிர்பார்த்தது தான் நானும் படித்ததெல்லாம் வந்தது இங்கே 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 இருக்கிற அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க என்ன செய்கிறது நீங்கள் எம்ஜிஆரோட காலில் விழலைங்கிறது தான் அவங்க வருத்தம் எல்லோரும் காலில் டொப்பு டொப்பு டொப்புன்னு விழுந்தாங்க நானும் அவர் காலில் விழுறது கிடையாது நானும் வந்து வணக்கம்னு சொல்லுவேன் நீங்களும் அந்த மாதிரி ஷேக்கான் கொடுத்து வணக்கம் சொன்னீங்க என்ன தவறு இதில் சரி பாபன்னு சொல்லி அவர் பா அவர் மணியனுக்கு ஆஃபீஸுக்கு ஒரு காலையில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்தோம் லெவன் தேர்ட்டி டுவெல் மணியன் சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப சங்கடமான நிலமை ஏதாவது காரணத்தால் இந்த படத்தை நான் ரிலீஸ் பண்ண முடியலைண்ணா பெரிய நஷ்டமாகிடும் எம்ஜிஆர் வந்து டேட்டு கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா இவ்வளவு தூரம் ஆனதுக்கப்புறம் அவர் டேட்டு கொடுக்க மாட்டார் அதனால் என் படம் நின்று போயிடும் தப்பாக நினைக்காதீங்க நம்ம இன்னொரு மறுபடியும் பார்த்துப்போம் அப்படின்னு என்னை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் அது வந்து நான் வெளியே வந்துட்டேன் சிவகுமார் அந்த ரோல் பண்ணார் அப்புறமா எதுக்கு சொல்ல வர இதெல்லாம் நடந்தது என் லைஃப்பில் ஸ்டார்டிங் ஆரம்பமே ஆரம்பமே அப்படி ரொம்ப ஒரு சென்சேஷனலாக ஒரு ஆரம்பம் அதனால் யாரும் தமிழில் வந்து என்னை ரொம்ப ஐ மீன் பயந்தாங்க என்னை புக் பண்ணுறதுக்கே பயந்தாங்க அப்படி இருந்தும் கூட ஐ ஹேட் சம் பீப்புள் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டார் தம்பி நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் உங்களை வந்து மாதிரி ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வந்திருக்கீங்க படித்து வந்திருக்கீங்க உங்களை மாதிரி படித்த இளைஞர்கள் நிறைய பேர் வரணும் இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன்ப்பா ஆனால் இப்படி ஆகிப்போச்சு ஆனால் இது வந்து ரொம்ப துரதிருஷ்ட வசமானது இதனால் வந்து மனசு த தளர விடாதீங்க உங்களுக்கு நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்ன 
அங்கிருந்தே அவர் என்ன பண்ணார் இவருக்கு சின்ன நாமலை சிவாஜி சாரோட சிவாஜி சார்களோட கிளப் இருக்கு பாருங்கள் ஃபேன் கிளப் அதோட ஹெட்டு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஏயா அவங்க ஃபேன் கிளப்பு ஆள் ஃபோன் பண்ணி மீன் அது மாதிரி பயமுடுத்துகிறான் நீ எல்லாம் சும்மா இருக்க நீயும் ஒரு ப்ரொடியூசர் வர அப்போ அவர் ப்ரொடியூசர் சின்ன நான் நிறைய படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காரு நீ ஒரு ப்ரொடியூசர் வர நீ வந்து இந்த மாதிரி இளைஞர்களை நீ இது பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு அப்புறம் சொன்னார் அடுத்த படத்தில் ஹீரோவை போடு அப்படின்னார் அப்போ ஜென்ரல் சக்கரவர்த்தி அப்படின்ற படம் அவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் சிவாஜி சார் படம் சிவாஜி சாரோட ஹீரோ அதில் அவரோட மருமகனாக என்னை போட்டார் அந்த படம் நல்லபடியாக நல்ல இதாக போச்சு அது நல்லபடியாக போகவே கே ஆர் விஜயமா அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க படத்தில் என்ன ஹீரோவை போட்டாங்க நாடகமே உலகம் அதில் வந்து அந்த டைமில் வந்து அதுவும் நல்லா போச்சு அப்படி கொஞ்சம் தமிழ் படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் பட் மலையாளத்தில் இப்போ நூறு நூற்றம்பது படம் இதுதான் என்னோடய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டார் கப்பிளில் பற்றி பேசுகிறப்போ கண்டிப்பாக உங்களையும் லக்ஷ்மி அம்மாவையும் தெரிஞ்சு வச்சு பேச முடியாது வாட் அபட் யுவர் லவ் லைஃப் சார் அதை பற்றி நான் ரொம்ப பேச விரும்பலை ஏன்னா எப்போ அது நடந்து முப்பது நாற்பது வருஷம் ஆச்சு அதை பற்றி நான் வந்து அது ஒரு பேட் சாப்டர் பேட் கைண்ட் ஆஃப் யூனோ ஃபேஸ் இன் மை இது அந்த நேரத்தில் ஏதோ வந்து நடந்தது நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணோம் பட் அது நீடிக்கிறேன் வி ப்ரோக்கப் ஸோ தேட்ஸ் இட் அதை வந்து நான் ரொம்ப பேச விரும்புகிறேன் அவங்க வந்து வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை அதனால் நான் நாங்கள் வந்து கன்சர்ன் டைவோர்ஸ் போட்டு நாங்கள் பிரிஞ்சிட்டோம் அதோட நம்ம அதை பற்றி விடுறது நல்லது அதை பற்றி நான் பேச விரும்பலை மலையாள படத்தில் எப்போவுமே வந்து மலையாள சினிமாவில் கண்டென்ட் நல்லாயிருக்கும் அது இருக்கிற அம்சங்கள் நல்லாயிருக்கும் கதை இல்லாமல் மலையாளத்தில் எடுக்க முடியாது படம் எந்த படமும் எடுக்க முடியாது ஆடியன்ஸு நல்லா பார்ப்பாங்க ஏன்னா படித்தவங்க ஆனால் இங்கே இருக்கிற கல்ச்சர் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி திடீர்னு பார்த்தா அவங்கள யாரும் அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் ரொம்ப பெருசாக போயிட்டு இருந்துச்சு என்ன தான் சார் பிரச்சனை என்ன ஆச்சு எனக்கு இங்கே போயஸ் கார்டனில் ஒரு வீடு இருந்தது ப்ரோக்கர் இருக்கான் பாருங்கள் பையர் கூட்டிங்க ப்ரோக்கர் அவன் என்ன பண்ணான் அந்த டோரை உடச்சி ஃபேமிலியோட போய் உள்ள உட்காந்துட்டான் ஏதோ ஒரு ஐடியா பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க கேர்ள்ஸ் கூட யாரும் இல்லாமல் கூட்டி வராங்க அப்படின்னு நான் ப்ரெஸ்ஸுக்கு போயிட்டு தெருவில் வந்து கார் நிறுத்தினேன் நாலு பேர் சிகரெட்டு பிடிச்சிட்ருந்தான் நிலியா அப்படின்னா என்ன விஷயமும் கேட்டேன் அவன் ஒன்றுமே பேசல அவன் கையில் இந்த மோதிரம் மாதிரி ஏதோ போட்டிருந்தான் டொப் டொப் டொப்னு விட்டான் அப்படியே மூஞ்சியில் கொஞ்சம் அப்படி இப்படியாக இருந்தால் கண்ணு போயிருக்கும் இப்போ நேஷ்னல் அவார்டு சில படங்களை கொடுக்குறப்போ அதில் சில பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய விமர்சனங்கள் வைக்கப்படுது பொலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் அரசியல்லாம் அங்கே நடக்காதுங்க யாராவது ஜூரி மெம்பர் வந்து பொலிட்டிக்கல் ஐடியாவோடு வந்து பேச ஆரம்பித்தானா அப்போவே வந்து அவனை வந்து ஐசோலேட் பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி சம்பவங்கள் அங்கே நடந்திருக்கு இனி சம ஹாலிடேஸ் கண்டு கால் ஜிடி ஹாலிடேஸ்க்கு பண்ணு ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட்